മുരിക്കൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൈലൈൻ ആൻഡ് എം ജി പ്രോഡക്റ്റ്സ് വീഡിയോകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മുരിക്കൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ സോളാർ സിസ്റ്റം ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിസ്റ്റം ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് സാധ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സിസ്റ്റവും ഹൈബ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ കാണുന്നതിന് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കെ കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നാൽ ടെക്നിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ വഴി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഗ്രിഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി കടത്തി വിടുകയും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ത്രീ കിലോവാട്ട് ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെങ്ങളത്തെ ഒരു വീടാണ് ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരം വാട്ട്സിൻ്റെ സോളാർ പാനലും മൂന്ന് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടറുമാണ് ഇതുവഴി കസ്റ്റമേഴ്സിന് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് വരെ കറണ്ട് സാധാരണ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വീട്ടിലെ ശരാശരി ഉപയോഗം പതിനാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയതിനാൽ ഈ എക്സസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ ഇവിടെ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഫൈവ് കിലോവാട്ട് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്ന കത്രിക്കടവിലെ ഒരു വീടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരം വാട്ട്സ് പാനലും അഞ്ച് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടറുമാണ് ഇതുവഴി ആവറേജ് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ദിവസം കെ എസ് ഇ ബി ഗ്രിഡിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വീട്ടിലെ ആവറേജ് കൺസപ്ഷൻ പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അഡീഷണലായി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് രണ്ട് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചാർജ് കെ എസ് ഇ ബി എല്ലാ സെപ്റ്റംബറിലും കസ്റ്റമറിന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ടെൻ കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന നങ്ങ്യാർ കുളങ്ങിനയിലെ എസ് എം എം ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ സോളാർ പാനലും ടെൻ കിലോവാട്ടിൻ്റെ പത്ത് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻവേർട്ടറുമാണ് ഇതുവഴി ഹോസ്പിറ്റലിന് നല്ല സ സൺലൈറ്റ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശരാശരി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കെ എസ് സി ബിക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഏകദേശ ഉപയോഗം എഴുപത് യൂണിറ്റ് ആണ് ശരാശരി ദിവസം അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എൽ സി ടി ബില്ല് പകുതിയാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് യൂണിറ്റോളം അവർക്ക് ചെലവ് വരുന്നു അതിനകത്ത് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കെ എസ് സി ബി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത് യൂണിറ്റിൻ്റെ കെ എസ് സി ബി ബില്ല് ഏകദേശം പകുതിയോളമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നങ്ങ്യാർ കുളങ്ങിരയുള്ള എസ് എം എം ഹോസ്പിറ്റലിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് കോട്ടയത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയാണ് ശാസ്ത്രി ലോഡിലുള്ള പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഇവിടെ മുരിക്കൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് വാട്ട്സിൻ്റെ എൺപത്തിനാല് പാനലുകളാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു സോളാർ ഇൻവേർട്ടറും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് കോട്ടയം ലൈബ്രറി ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ കറണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു വരുന്നു കേവലം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് മുരിക്കൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അതായത് സോളാർ പാനൽ വെക്കുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും മിനിമം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നതാണ്
നമ്മുടെ വീടിനോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഉള്ള ദിവസനെയുള്ള കറണ്ട് യൂണിറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ഇൻവേർട്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ഉദാഹരണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റോളം ദിവസേന ഉപയോഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്ന് കിലോവാട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റവും ഇരുപത് യൂണിറ്റോളം ദിവസേന ഉപയോഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അഞ്ച് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റവും സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബാറ്ററി ആവശ്യമില്ല ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ലോഡിനെ ഡയറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സിസ്റ്റം കെ എസ് ഇ ബി അപ്രൂവലോട് കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റവും മായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവാണ് ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ ചില ന്യൂനതകളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണമെന്നില്ല അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് എക്സ്പോർട്ട് ആയി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല വോൾട്ടേജ് ലെവൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു ഫേസിലെ വോൾട്ടേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വോൾട്ടിന് താഴെ പോയാലും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് മുകളിലായാലും ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതല്ല ഫൈവ് കിലോ വാട്ടിന് മുകളിൽ ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ത്രീ ഫേസിൽ ഒരു ഫേസ് ഡൗൺ ആയാലും ഇൻവേർട്ടറുകളിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുകയില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസ് വാങ്ങിയാലും അതാത് കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈസുകൾക്ക് വരുന്ന മിക്കവാറും ഡിഫക്റ്റ്സും പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് ആകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഡീലറോ ഏതൊരു ഔട്ട്ലെറ്റിനോ ഈ പ്രോഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ മിക്കവാറും സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് റണ്ണിങ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തതിനാൽ ഏതൊരു ടെക്നീഷ്യനും അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ആയതിനാൽ ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വലുതോ ചെറുതോ ലോക്കലായോ അതിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നോ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ ആ കമ്പനിക്കുള്ള റിലേബിലിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്യൂച്ചർ സർവീസ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും മുരിക്കൽസ് ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഫെയിലിയർ വന്നാലും അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെറ്റ് മീറ്റർ ഫെയിലിയർ ആയാലും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പ്രോസസിംഗ് ടൈം ഡിലേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു നെറ്റ് മീറ്ററിന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ വില വരുന്നു നെറ്റ് മീറ്റർ ഫെയിലിയർ വന്നാൽ നിലവിൽ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഈ മീറ്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്രൂവൽ കടമ്പ കടന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതാണ് വേറൊരു വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പീക്ക് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അതായത് പകൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ അവേഴ്സ് ആറ് എ മുതൽ ആറ് പി എം വരെ വൈദ്യുതിക്ക് നിരക്ക് കുറവും വൈകുന്നേരം ആറ് പി എം മുതൽ പത്ത് പി എം വരെ വൈദ്യുതിക്ക് നിരക്ക് കൂടുതലുമാണെന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സോളാർ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പീക്ക് ടൈമിൽ വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് മൂന്ന് മടങ്ങോളം നിരക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് പ്രോജക്ട്സ് യൂണിറ്റ് വൈസ് നിരക്ക് കെ എസ് ഇ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈയൊരു പീക്ക് ടൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ബിൽ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഗ്രിഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ബില്ലിങ്ങിൽ സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു കറണ്ട് പോയാൽ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ന്യൂനത ഓൺ ഗ്രിഡ് പ്രോജക്ട്സുകളിലുണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടമാനം വോൾട്ടേജ് ഫ്ലോക്ച്വേഷൻസ് പവർ കട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഭികാമ്യം ഓഫ് ഗ്രിഡ് വിത്ത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ്